ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം മോഡൽസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആർക്കിടെക്ചറൽ മോഡലാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചറൽ മോഡൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആർക്കിടെക്ചറൽ എലമെൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചറും ദെൻ പ്ലേസ്മെൻസുമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം സോ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചർ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനായ അകത്തുള്ള ഓരോ എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെയും റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണ് എന്താണ് എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡൽ ആൻഡ് പിയർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡൽ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് സർവീസസ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് സെർവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ സർവീസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ക്ലയൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡലിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് റിപ്ലൈ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും സെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെസ്പോൺസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ക്ലയൻറ്റിനൊരു സർവീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും സെർവർ ആ റിക്വസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറ് സോ ക്ലയൻസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ സെർവേഴ്സ് ക്ലയൻസും സെർവേഴ്സും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഇൻവൊക്കേഷൻ ഇത്ര ഇൻവൊക്കേഷൻ വഴി റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ സെർവർ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെർവറിന് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും വേറൊരു സെർവറിൽ നിന്നെങ്കിലും സർവീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും റിക്വസ്റ്റ് റിപ്ലൈ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ആ സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ക്ലയൻറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു വേറൊരു സെർവറിന് അവിടെ നിന്ന് റിപ്ലൈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുന്ന കേസ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പിയർ ടു പിയർ പ്രോസസ്സസ് പിയർ ടു പിയർ പ്രോസസ്സിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും ഒരുപോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആരും ക്ലയൻറ്റ് എന്നോ സെർവർ എന്നോ ഉള്ളൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവരുടെ മെയിൻ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലോഡ്സും കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഷെയറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡലിനകത്ത് നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതി നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും സ്കെയ് സ്കെയിലബിലിറ്റി അതായത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പിയർ ടു പിയർ പ്രോസസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പിയർ വൺ പിയർ ടു പിയർ ത്രീ പിയർ ഫോർ ദെൻ പിയർ എൻ അപ്പം ഇവർ തമ്മിലെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലയൻറ്റ് എന്നോ സെർവർ എന്നോ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏത് എങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ലോഡ് ഈ ഓരോ പിയേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്തതിന് റിസൾട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പിയർ പ്രോസസ്സിങ്ങിനകത്ത് സോ അതാ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പിയർ പ്രോസസ്സ് റണ്ണിങ് ഓൺ സെപ്പറേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈച്ച് അതർ ടു സോൾവ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഓർ ടു വർക്ക് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി എന്താ എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷെയർഡ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അവർ ആ ഷെയർഡ് ഓബ്ജക്ട്സ് വെച്ചിട്ട
ഹൗ ദേ ആർ മാപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ എൻറ്റിറ്റീസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് സർവീസസ് ടു മൾട്ടിപ്പിൾ സർവേസ് ക്യാഷിംഗ് മൊബൈൽ കോഡ്സ് ആൻഡ് മൊബൈൽ ഏജൻസ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ സർവേസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഒരു സെർവർ എന്നുള്ള കേസായിരുന്നു നോക്കിയത് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡലിനകത്ത് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെയല്ല ഉള്ള ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വർക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സെർവേഴ്സിന് കൊടുക്കും ദെൻ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ സെർവേഴ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കും അവിടുന്നാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലയൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സർവീസസ് മേ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആസ് എ ആസ് സെവറൽ സെർവർ പ്രോസസ്സ് മറ്റേത് ഒരു സെർവർ പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ സെർവർ സെവറൽ സെർവർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഞാനാണ് സർവീസസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവർ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലയൻറ്റിന് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഓക്കെ സേ ഇതാണ് മോഡൽ ക്ലയൻറ്റ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് സെർവേഴ്സ് ആയിരിക്കും റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് സർവീസ് പ്രൊ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലയൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഓക്കെ ഇനി പ്രോക്സി സർവേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷസ് പ്രോക്സി സർവേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതായത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അവൈലബിലിറ്റിയും പെർഫോമൻസും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് പ്രോക്സി സർവേഴ്സിനകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ കോപ്പീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാഷിൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് റീസെൻ്റ്ലി വിസിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേജസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വെബ് സെർവറിൽ പോവാതെ തന്നെ പ്രോക്സി സർവേഴ്സിനകത്ത് ആദ്യം അവൈലബിൾ ഉണ്ടോ നോക്കും നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ വെബ് സർവേഴ്സിലോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് പോകത്തുള്ളൂ ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേജ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേജസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രോക്സി സെർവറിനകത്ത് അത് അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം വെബ് സെർവറിലോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷിൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റാണ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സിനകത്തും വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേണ് മൊബൈൽ കോഡ്സ് മൊബൈൽ കോഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേര് കണക്ക് തന്നെ മൂബിൾ കോഡ്സ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് വർക്ക് ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കോഡ്സ് ആണ് മൊബൈൽ കോഡ്സ് ദെൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോയി റൺ ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് മൊബൈൽ കോഡ് സെ എക്സാമ്പിൾ ജാവ എ പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവോക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ദെൻ അതിന് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ജാവ എ പ്ലസ് എക്സാമ്പിൾ സോ വി ക്യാൻ സെ എ എ പ്ലസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എംബഡ് ഇൻ ടു എ വെബ് പേജ് ഒരു വെബ് പേജ് എംബഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് റൺസ് ഇൻസൈഡ് ദ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് അറ്റ് ദ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ജാവ എ പ്ലസിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇതാണ് ഫിഗർ ഇതേണ്ട ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ട് വെബ് സെർവറുണ്ട് അപ്പോൾ ജാവ എ പ്ലസ് കോഡ് വെബ് സെർവറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ പോർഷനിൽ വന്നിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൊബൈൽ ഏജൻസ് മൊബൈൽ ഏജൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ സിമിലർ ടു മൊബൈൽ കോഡ്സ് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ റണ്ണിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ദ ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ആൻ അതർ ആൻഡ് ക്യാരി ഔട്ട് ദ ടാസ്ക് ദ അതായത് ആ നമ്മൾ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ കളക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളുടെ രീതിയിൽ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഡേറ്റാസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരും ആഡ് ബിഹാഫിൽ 
നമ്മൾ എവിടെ പോയി ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സിസ്റ്റം ത്തിനകത്ത് മൊബൈൽ ഏജൻസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ചാൽ പോലും പക്ഷേ മൊബൈൽ ആ ഏജൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കളക്ഷനും നടക്കത്തില്ല അതും ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് മൊബൈൽ ഏജൻസിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് മൊബൈൽ ഏജൻസ് പോകുന്ന സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഡേറ്റാസ് അതായത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിവിലേജസ് കൊടുക്കുമ്പം സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ കാര്യം മൊബൈൽ ഏജൻസ് ഒരു ത്രെഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി മൊബൈൽ ഏജൻസി ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്താൽ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതും കേസ് വരും ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെ